یہ جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ہیں رحم اللہ تعالی ان کی شہادت نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے کیونکہ اس پریزنٹ ورلڈ میں اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کا مقدمہ جس شخصیت نے پوری دنیا میں لڑا وہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب تھے پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں جس طریقے سے شیعہ کا قتل عام ہوا اور ایسی جہادی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے ٹوائلٹس میں بھی شیعہ کافر کے نعرے لکھے حالانکہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا وہ ان نمین ابراہیم اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے یعنی ان کے گروہ کے لوگ لیکن لوگوں نے خیال نہیں کیا آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹوائلٹس ایسے موجود ہیں جن میں وہ ہینڈ رائٹنگ موجود ہے شیعہ کافر کے نعرے یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ہوئے جب ضیاء الحق کی سرکردگی میں شیعہ کے خلاف یہاں پہ ایک مہم چلائی گئی لیکن یہ سارے لوگ ڈالرس تو بناتے رہے ان کی شہادت کے اوپر کسی نے بھی ان کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولا ایران کے مرحوم صدر میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھو ان کی ہمت نہیں ہے کہ شہید کا لفظ بول دیں اور علماء تو آپ کو بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں مجھے بتائیں وہ بڑے بڑے دیوبندی اہل حدیث اور سب سے بڑھ کے جو چیمپئن ہے بریلوی علماء کسی ایک بڑے عالم نے بھی بائی نیم مینشن کر کے انہیں شہید لکھا اگر آپ کے علم ہے تو مجھے بتائیں میرے علم میں اضافہ ہوگا ایون ان کے فرنٹ مین جو ہے ان لوگوں نے اگر کہیں اشارہ تم بات بھی کی تو مرحوم کہہ کے ویسے تو زیادہ تر نے تو اس کو ڈسکشن کا ٹاپک ہی نہیں بنایا وہ لوگ جنہوں نے اوڑنا بچھونا یوٹیوب کے اوپر فلسطین کی کاز کو بنایا ہوا تھا اس معاملے میں آ کے بالکل خاموشی اختیار کر لی یا بولے بھی تو مجرمانہ طریقے سے بولے لہذا ون ایٹی ڈگری اسٹیٹمنٹ قرآن میں بھی بے بک درست ہو سکتی ہیں جب آپ ان کو سمجھیں گے ان نقل لا تخدی بے شک تم ہدایت نہیں دیتے ان نقل لا تخدی بے شک تم ضرور بل ضرور ہدایت دیتے ہو اب مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی کلپ کاٹے تو اس میں سے کیا رزلٹ نکالے گا یہ کچھ کرتے ہیں میرے ساتھ اور پھر ہمارے بولے بالے اسٹوڈنٹس بھی جی علی بھائی سے ہم اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں اور نہ سوئے تو اختلاف کر دو بات سن تو لو میرے بھائی کیا بات ہو رہی ہے ہم محاورت ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ باتیں ٹونٹ کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں بعض باتیں الزامی جواب کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ان کے کانٹیکٹ میں سمجھنا ہوتا ہے کلپ نہیں کاٹنا ہوتا ورنہ تو ہم قرآن سے بھی اللہ کے کلپ کاٹ سکتے ہیں ازرائے تو فنڈوں نے یہ بات کی میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم نے صرف یوگیوں کی حفاظت نہیں کی ہے تم جو مسلمان وہاں پہ ان کی بھی حفاظت کی ہے باقی آئرن ڈوم صرف آئرن ڈوم نہیں ان کے پاس ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم ہے صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے ایسی بات ہے بالکل ایسی بات ہے ماشاءاللہ اپ کو نئی زندگی مبارک ہو آئرن حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظ اللہ تعالی کی برکت سے اپ کو نئی زندگی مبارک ہو جی جی آئرن ڈوم کے کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں اور ادھر ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بچت ہو گئی ہے الحمدللہ ان کو فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کیا بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کیا اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم اف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے کیونکہ اور میں کو معاف نہیں کروں گا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی معاف نہیں کروں گا جو ان کے اتچڑے ہیں اور میں میری بات نہیں سنی ان کا کلپ کٹا بسنا اور پھر اس میں میں نے ٹاٹ کے طور پہ کہا یہ بزرگ بابے کدھر چلے گئے وہ کیوں نہیں مسلمانوں کی عبادت کرتے آ کے کدھر کے وقت کے غوث اور دال میں نے کہا وہ تو نظر نہیں آ رہے آئرن ڈوم حافظ اللہ جو ہے اس نے عبادت کی ہے یہ میں نے ایک بزرگ بابوں کے گیس کے ایک غوثے پاک اور یہ یہ اسی طریقے سے حافظ اللہ بولا جیسا ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی قائم و دائم رکھے آئرن ڈوم کو اور یہ تعریفیں کی ہیں اور کہا کہ کمال ہے یہ اور یہ اپ کو موٹیویشنل سپیکر یہ اینکر پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا تو کبوترو جاؤ یار شلم مثالیں وہ دے رہے ہو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو ڈالرز کما رہے ہو ادھر کیا کر رہے ہو جاؤ یار شلم بنو کبوتر تمہارا کا بارہ نماز نظام یہاں سے پڑے جاتے ہیں کوئی نہیں ہو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں ادھر سارا کا ایجنٹ ہونے کا یہ آپ نے دوبلی پالیسی دیکھی ہے یا تو نہیں وہاں چلے جائیں وہاں جا کے بھی لاگ بنائے یہ پوائنٹ کا جور شلم ریکارڈ کر رہے ہو کہ نینا صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں شادت کے لیے اگے کہانیاں سنیں اج دیکھ لیں ایران نے بھی مان لیا پوری دنیا کے سامنے ایران والے کیا رونا رو رہے ہیں میں نے تو گن پوائنٹ پہ ایران والوں کو نہیں کہا کہ یہ رونا رو بالکل ٹھیک رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے چالیس سال سے امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ہمیں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے ظاہر ہے گوسے پاک نے تو نہیں ہیلی کاپٹر بنایا ہوا جی اجمیر شریف والوں نے تو نہیں ڈرون شریف بنایا ہوا انہوں نے بنایا ہوا نا وہ پارٹس دیں گے اور تمہاری اوقات یہ کہ وہ پارٹس نہ دیں تو
हमारी फौज स्टैब्लिशमेंट एजेंसी पार्लियामेंट में बैठ के ब्रीफिंग दे रहे होते हैं अगले दिन अमेरिका की अखबार में सारी वो कहानी छप जाती है ये परेशान हो जाते हैं खबर के लिए लीक करते बाद में पता चलता है ये साउंड सिस्टम जो लगा था पार्लियामेंट में अमेरिका शरीफ ने दिया हुआ है इन्होंने जाके अमेरिका पे झंडे लगाने और जब कोई समझाता है कि भाई अपने आपको साइंस में टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाओ ताकि काफरों की आंखों में आंखें डाल सको उसे कहते हैं उधर सारा का एजेंट है मुझे बताएं जब ये हालत होगी आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते ये मेरी बात लिख लें मैंने कहा सर पांच साल तक भी ये कौन इस गर्दाब से बाहर निकल नहीं सकती क्यों निकलेगा तो वो जो अपने आपको मानने का पहले वो किसी कमजोरी का शिकार है जो मानने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने सफर का आगाज कहां से करना है यूरोप ने माना है ना तो तरक्की की है पहले उनके बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आके बगदाद में या स्पेन में पढ़ते थे उनके बादशाह कहते हैं लेटर्स लिखते थे कि हमारे बच्चों को दाखला दे जिस तरह आज हमारे बच्चे जो है वो वहां जाने के लिए बेचैन होते हैं पहली सब में खड़े हुए बाबे जो है कबूते नाजा पड़ रहे होते हैं अमेरिका के ऊपर यूरोप के ऊपर और आखिरी सब में खड़े हुए बच्चे जो है वो ग्रीन कार्ड के लिए दुआ मांग रहे होते हैं आप मार्केट में जाए और आपको बताया जाए कि ये इसराइल का बना हुआ ठीक है और यह पाकिस्तान के मुफ्तियाजम का बनाया हुआ ठीक है या अजमेर शरीफ वालों का या बगदाद शरीफ वालों का ईमानदारी से बताए किसका टीका लेंगे आप लोग इसराइल का इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारा लेवल क्या है लिहाजा हम जब बार बार कहते हैं ना कि अपने आप को टेक्नोलॉजी में आप इंप्रूव करें ताकि आप उनको मात दे सकें ये ना हो कि हमेशा आप ये गिला शिकवा ही जारी रखेंगे क्योंकि अमेरिका ने हमें पार्ट्स नहीं दिए थे हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया मैंने अपने पूरे रिसोर्सिस को मैनेज करना है उसके बाद मैं अपनी फौज को उतारूंगा और यह जो पहले शिकस्तें मुसलमानों को होती नहीं है और बैतुल मकदस तुम्हारे हाथों से निकल गया इसी वजह से निकला था सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्ल करना काफी नहीं है आपने अपने रिसोर्स को मैनेज करना लेकिन क्योंकि सलाउदीन यूबी के साथ इंजीनियर नहीं लिखा हुआ उसके खिलाफ कोई क्रिप नहीं आता वरना ये बातें जो अकल पे मबनी मैं करता हूं कि जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाते आप नॉन मुस्लिम का मुकाबला नहीं कर सकते ये शुरू से हर वो समझदार बंदा करता है जो वाकई मैदान अमल में उतरा हुआ है जिसने सिर्फ वीडियो बनानी है वी लॉन्स बनाने हैं डॉलर छापने हैं और आपको मीठी नींद सुनाना है इस किस्म की बातें सुना के प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना प्रैक्टिकली यह हालत है कि उनसे भरे मजमे में पूछा जाए पॉडकास्ट के अंदर पूछा जाए कि आप टीएलपी को जानते कहते मैं तो अल्लाह की कसम जानते ही नहीं हूं बस निकल गई वहां इन्होंने जाके जूस और क्रिश्चियंस के साथ लड़ रहे हैं जो मुसलमानों से इतना डरते हैं कि उनके बारे में लाने कर देते हैं एक हमारे मुफ्ती साहब उन्होंने एक जुरत करके क्लिप बनाया इशरा वाले वाक्य के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा इनको कोई दिमागी चोट लगी थी बचपन में तो इस किस्म के मलवी मुसलत हुए हैं बाद में जब उनको कतल की धमकियां मिली उन्होंने उस वीडियो में से वो हिस्सा काटा फिर भी तसली नहीं हुई फिर कॉमेंट्स किए फिर भी तसली नहीं हुई लिस्ट कर दी और मैं अपने स्टूडेंट्स को चूंकि ज्यादातर नौजवान नसल है जिस तरह पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हें बार बार एजुकेट करता हूँ कि ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है ये सिर्फ अपने मुफाद की खातिर है इनका दिन से कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी पार्टी के हो इनके शर से बच जाए इन्हें मजबी पेशवा ना बनाए ये बेड़ा घर कर रहे हैं आपका चाहे स्टेब्लिशमेंट हो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो चाहे जुडिशली हो सब अपने मफादा की जंग लड़ रहे हैं साथ साथ में इन मोटिवेशनल स्पीकर्स इन मौलियों के हवाले से इन फ्रंट मैन के हवाले से मैं ये आपको बता रहा हूं कि बच जाए नहीं बचना तो मेरा तो कोई उसमें कोई चीज टेक लगी हुई है ना मेरी कोई चंदा भूख ये मुझे खतरा है कि चंदा कम हो जाएगा ना कोई मस्जिद ना कोई मदरसा अपनी जेब से आपको खिला रहे हैं नमाजें आपकी मस्जिदों में पढ़ रहे हैं मुझे तो लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है ये तो आपके साथ मुफ्त में एक नेकी वाला मामला कर रहे हैं कि बच जाए पंजाबी में मुआवरा है कि हथा न लाइया हुई दंदा न खोलनी पैनिया में हाथों से लगाई हुई गिरा फिर दांतों से आपको खोलनी पड़ती है तो वो देखने खोलनी पड़ रही है चीजें निकलनी स्टैब्लिशमेंट की भी जुडिशरी की भी सियासतदानों की भी पूरे खबरनामे के अंदर कोई पाकिस्तानी आवाम के बारे में खबर भी नहीं होती फलाने बेल मिल गई फलाने जनाब ए लग गया फलाने कुकर लग गया फलाने जज ने जो है वो फला एजेंसी के बंदे को बुला लिया फलाने ये फलाने मार्क्स दे दिए फला साफी ने यह कर दिया वो वाम किधर गई जब आपकी खबरें गए ना तो भाई फिर पाकिस्तान की तरक्की तो मार गया जब आपने डिस्कस ही नहीं करना फिर ये साइंस टेक्नोलॉजी ये इसी तरीके से है कि एक नांगे पीर के सामने आप कुरान सही बुखारी सही मुस्लिम की बात करें उस बेचारे को तो समझेगा भी नहीं पता उसको कुरान जिसका क्या लेना देना ठीक है इसी तरीके से इन लोगों के सामने साइंस टेक्नोलॉजी मुल्क इकोनॉमी इन चीजों की बातें करना जिनकी टोटल गेम यह है कि किस पोलिटिकल लीडर को अंदर करना है किसको बाहर निकालना है किसको बेल देनी किसको नहीं देनी किसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी किसे नहीं करवानी किस जज को ऊपर लेकर आना किस जज को नीचे करना है किसके कमरे में जो है वो कैमरे फिट करना है किसके बाथरूम में जाकर कैमरे लगाना है ये हो रहा है ना तो ये जो इस वक्त हम खड़े ना जहां पर बिल्कुल हम डिजर्व करते हैं कि हमारी पटाई हो कहते हैं जीवी सब गोरों की तारीफ करता है मैं दरअसल मंडेला की तारीफ क्यों ना करूं तुम्हारा तो कोई मरा जिंदा बुजुर्ग फलस्तीन की कास के लिए वो काम नहीं कर सका फैस तो फिर मंडेला का जारी है कि मंडेला तो कमर में है और उसकी लेगेसी आगे जारी है कि वो फलस्तीन के हाथ के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि उस वक्त फलस्तीन के लोगों ने साउथ अफ्रीका का साथ दिया था और जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ नैसल मंडेला ने पहली तकरीर में कहा था जब तक फलस्तीन आजाद नहीं
حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمضينا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 26 مئي 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 148 ہوگا انشاءاللہ آپ کے ریل ٹائم کوسچنز یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے چند ایک کرنٹ افیرز ہیں اس ویک میں تو کافی سارے ہیں میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کروں ان میں سب سے کرٹیکل چیز جو ہے وہ پوری امت کے لیے ایک غم کی خبر پچھلے ویک میں وہ ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت ہے ان سے بعض لوگوں کو پولیٹیکل اختلاف بھی ہے ظاہر ہے جو لوگ بھی حکومت میں ہوتے ہیں تو کئی ایک کمزوریاں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن فی الوقت ظاہر ہے ایک بڑے اسلامک کنٹری کے وہ پریزیڈنٹ تھے اور وہ اسلامی کنٹری جس نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر فلسطین کی کاز کے لیے آواز اٹھائی اس وقت جتنا بھی پوری دنیا کے اندر اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے صرف ایک ملک ہے اور وہ ایران ہے رہے جو سنی تنظیمیں جہاد کر رہی ہیں وہ شیعہ کے خلاف کر رہی ہیں آپس میں دوسرے فرقوں کے خلاف کر رہی ہیں سوائے ایک ایکسپشن کے جو افغانستان میں طالبان کو ایک جہاد کرنا پڑا امریکہ کی بدماشی کے خلاف شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے مسلمانوں کو نجات دی الحمد للہ یہ جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ہیں رحیم اللہ تعالی ان کی شہادت نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے کیونکہ اس پریزنٹ ورلڈ میں اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کا مقدمہ جس شخصیت نے پوری دنیا میں لڑا وہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب ہی تھے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کے دورے پہ بھی آئے ہوئے تھے اور چند ایک ایگریمنٹس یہاں پہ بھی ہوئے اب اللہ کرے کہ وہ معاملات آگے چلیں کیونکہ پیچھے امریکہ کی جو پابندی ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ایک بلا کی طرح پیچھا کر رہی ہوتی ہیں اچھا اسی طرح سے جب قرآن حکیم کی بے حرمتی والا ایشو ہوا چند یورپین ممالک کے اندر اس وقت بھی جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یو این او میں تقریر کے دوران مصف کو ہاتھ میں اٹھایا سب کے سامنے پبلیکلی انہوں نے اسے چوما اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور وہ جو مصف انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ سیم یہی مصف تھا جو سعودیہ سے پرنٹ ہوتا ہے دو کلرز میں بائنڈنگ میں بلو بائنڈنگ کے اندر اور گرین میں جو گرین والا ہے وہ عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور جو بلو والا ہے وہ اس خط میں لکھا ہوتا ہے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں خط نس کہہ لیں یا سلس کے اندر تو گرین والا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اور قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا پھر اسرائیل کی جو جہریت ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں اچھے طریقے سے انہوں نے مسلمان ملکوں کا بھی دورہ کیا سب سے بڑی برف پگلی جو سعودی عرب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا یہ بہت بڑی بات تھی یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے اور اللہ کرے کہ یہ معاملات آگے چلیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو یہ سنی شیعہ کنفلکٹ قتل و غارت کی نوبت تک پہنچا ہوا ہے اس کے پیچھے سعودیہ اور 
ایران کی پروکسی وار ہے اگر یہ ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے یہ لڑائی جھگڑے والے معاملات تو ایڈریس ہو جائیں گے پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں جس طریقے سے شیعہ کا قتل عام ہوا اور ایسی جہادی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے ٹوائلٹس میں بھی شیعہ کافر کے نعرے لکھے حالانکہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا وہ ان مل شیعتی ہی لا ابراہیم اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے یعنی ان کے گروہ کے لوگ لیکن لوگوں نے خیال نہیں کیا آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹوائلٹس ایسے موجود ہیں جن میں وہ ہینڈ رائٹنگ موجود ہے شیعہ کافر کے نعرے یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ہوئے جب ضیاء الحق کی سرکردگی میں شیعہ کے خلاف یہاں پہ ایک مہم چلائی گئی اس وقت خطرہ یہ تھا کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں تازہ تازہ انقلاب آیا تھا ایران کے اندر اور یہ خطرہ تھا سعودیہ کو بھی امریکہ کو بھی کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہوگا دوسرے مسلمان ملکوں میں اور اس میں اگر کوئی جذباتی ملک پہلے نمبر پر آتا ہے تو وہ پاکستان ہی تھا اس لیے یہاں انہوں نے شیعہ سنی فسادات شروع کروائے ورنہ پہلے یہ والے فسادات نہیں ہوا کرتے تھے پھر مشرف کا دور جب آیا تو بالکل ہماری پالیسی ڈفرنٹ ہو گئی جن لوگوں کو ہم نے شیعہ کے قتل کے لیے استعمال کیا مجاہدین کو ان کو ہم نے ٹیرس ڈکلیئر کر دیا وہ پھر پاکستانی فوج کے اوپر حملہ آور ہوئے اور پاکستان کی عوام بھی برے طریقے سے خود کش حملوں سے گزری پھر مجبوراً ضرب عزب اور عد الفساد اور یہ سارے فوجی آپریشن چلائے گئے بہرحال کسی حد تک معاملات کو مینج کیا گیا لیکن مکمل طور پہ تو یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوا یہ کینسر تو لگ چکا ہے اس نیشن کو پھر کاوارانہ فسادات کا تو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ تعالی اس حوالے سے بھی بڑے ماڈریٹ تھے حیران کن بات آپ کو بتاؤں وہ مستقبل میں سپریم لیڈر بھی بننے والے تھے ایران کے جس طرح سعودی عرب میں مفتی اعظم کا درجہ ہے نا وہ تو صرف کاغذی کاروائی تک ہے اس کے پاس پاور کوئی نہیں ہے لیکن ایران کے اندر جو مفتی اعظم پلس حکومت کی طاقت بھی جس ایک بندے کے ہاتھ میں ہے وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے ان کے پہلے سپریم لیڈر جو تھے وہ امام خمینی تھے رحمہ اللہ اور ان کی زندگی میں ہی چند سال کے لیے خامنائی صاحب ایران کے صدر رہے اس کے بعد امام خمینی نے جو اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں ان کے سپریم لیڈر انہیں اپنے بعد نامزد کر دیا سپریم لیڈر کے طور پر پھر ان کی وفات کے بعد وہ سپریم لیڈر بن گئے بالکل اسی پیٹرن کے اوپر خامنائی صاحب کی اب اس وقت ایج آلموسٹ ایٹی فائیو ایئرز ہو چکی ہے انہوں نے اپنے بعد کے لیے سپریم لیڈر انہیں کو نامینیٹ کیا ہوا تھا ان کی ایج آلموسٹ سکسٹی فور تھی اور یہ پہلے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں ایران کے مختلف اہم عہدوں کے اوپر رہ چکے ہیں اب پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا تو خامنائی صاحب کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے بعد انہیں نامزد کروں گا لیکن ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہے انا اللہ و انا الہ راج اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلیف لی خیرم منہا آمین ہم دعا کرتے ہیں کہ بحثیت انسان جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے اور مستقبل میں بھی مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک اور حیران کن چیز جو آپ لوگوں نے شاید آبزرو نہ کی ہو ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کی ہوگی ظاہر ہے ان کی تو تربیت ہوئی بھی ہے کہ وہ سارے کے سارے ترم خان وہ سارے کے سارے موٹیویشنل اسپیکرز سارے کے سارے یوٹیوبرز سارے کے سارے مولویوں کے فرنٹ مین اور خود مولوی بھی اور ان کے جو فرقے کے صحافی بھی ہیں جنہوں نے ڈالرز تو بنائے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ کی وفات سے متعلق مختلف کانسپریسیز پھیلا کے کہ جی امریکہ نے 
ڈرون کے ذریعے گرا دیا اسرائیل نے کر دیا سب کچھ جالی خبریں ہیں وہ ٹوٹلی ایک ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے گرا ہے یہ تو اب اسٹیبلش ہو چکا ہے ہمیں تو پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سیدھی بات کوئی کرے یہ تو سودا کوئی نہیں لے گا جس میں کوئی اس قسم کی کہانی ہو نا وہ زیادہ چٹخارے دار سودا ہوتا ہے اور وہ بکتا ہے اس میں چند جاہل قسم کے جو مبصرین پاکستان سے بھی ہیں اپنے آپ کو ایویشن کا ایکسپرٹ کہتے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی بکواس یاد کی اور پھر پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت تو آپ کو پتا ہے اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے اس طرح کی چیزوں کو لینا ہے اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا پروپے گنڈا کرنا شروع کر دینا اور یہ سارے کے سارا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن یہ سارے لوگ ڈالرز تو بناتے رہے ان کی شہادت کے اوپر کسی نے بھی ان کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولا ایران کے مرحوم صدر میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھو ان کی ہمت نہیں ہے کہ شہید کا لفظ بول دیں اور علماء تو آپ کو بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں مجھے بتائیں وہ بڑے بڑے دیوبندی اہل حدیث اور سب سے بڑھ کے جو چیمپئن ہے بریلوی علماء کسی ایک بڑے عالم نے بھی بائی نیم مینشن کر کے انہیں شہید لکھا اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائیں میرے علم میں اضافہ ہوگا ایون ان کے فرنٹ مین جو ہیں ان لوگوں نے اگر کہیں اشارت بات بھی کی تو مرحوم کہہ کے ویسے تو زیادہ تر نے تو اس کو ڈسکشن کا ٹاپک ہی نہیں بنایا وہ لوگ جنہوں نے اوڑھنا بچھونا یوٹیوب کے اوپر فلسطین کی کاز کو بنایا ہوا تھا اس معاملے میں آ کے بالکل خاموشی اختیار کر لی یا بولے بھی تو مجرمانہ طریقے سے بولے چلے اچھا ہوا ایک جو فرقہ وارانہ ان کا گند تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا جو ہم لانا چاہتے تو شاید نہ آتا لیکن اس ایپیسوڈ نے ان لوگوں کو بھی پبلک کے سامنے تو ننگا کر دیا کہ انہیں فلسطین کا کتنا درد ہے فلسطین کی کاز کے لیے اگر کوئی ایک اسلامک کنٹری ہے نا جو دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ ایران ہے رہا بیان بازی تو وہ ترکیے بھی کر رہا ہے پاکستان نے بھی کچھ بیان دے دیے لیکن پریکٹیکلی اگر کوئی اسرائیل کے خلاف مجاہدین کی واقعی مدد کرتا ہے تو وہ ایران ہے باقی صرف زبانی کلامی باتیں ہی کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی میں یورپ امریکہ اسرائیل مسلمانوں سے اتنے آگے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک ان کے ساتھ پرمانٹلی جنگ چھیڑنے والا رسک نہیں لے سکتا حقیقت بات ہے یہی وجہ ہے کہ ایران نے بھی سامنے آ کے اس طریقے سے جنگ نہیں چھیڑی وہ ایک بیچ میں اٹیک جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی ان کو ایک جواز مل گیا تھا چونکہ ان کی امبیسی کے اوپر حملہ ہوا تھا اگرچہ وہ ایران کے اندر امبیسی نہیں تھی ایک دوسرے ملک میں تھی لیکن امبیسی پر حملہ اس ملک پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے اسی لیے انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور قانوناً انہوں نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ بالکل درست تھی لیکن آپ دیکھ لیں اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نے وہ سارے کے سارے حملے روکے اور اس میں ان کا یقیناً ایک ڈیڑھ ارب ڈالر کا نقصان ہوا لیکن ان کے لیے نقصان کچھ بھی نہیں وہ امریکہ ان کو صرف اس ایک جنگ کے لیے کوئی چالیس پچاس ارب ڈالر دے چکا ہے اور سالانہ بھی کئی ارب ڈالر کی ان کی مدد کرتا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن انہوں نے ایک دفعہ پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھا دی ہے کہ ہمارا ڈیفینس کا سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے اور وہ بھولے بھالے مسلمان اسپیکرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈوں کے ذریعے جا کے یوروشلم کو فتح کر سکتے ہیں انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہم زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں یہی کر سکتے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اور جب کوئی ہمارے جیسا سمجھدار کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ کوئی پڑھا لکھا بندہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے یہ ان کی تعریفیں کرتا ہے یار اگر اس طریقے سے آپ کسی کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹیں گے تو قرآن حکیم میں بھی اس طرح کی کئی ایگزامپلز موجود ہیں جن کے ذریعے آپ قرآن پاک کو بھی تخت مشق بنا سکتے ہیں مثلا قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے سورت المائدہ میں کرسچنس کی تعریف کی ہے کہ تم قربت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرسچنس کو اپنے قریب پاؤ گے کیونکہ ان میں قصیسین اور رحبان ہیں یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو جیوز کے اور بت پرستوں کے 
اب قرآن حکیم سے کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ کلپ کاٹے اور کہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کرسچنس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور قرآن نعوذ باللہ یہود و نصارا کا ایجنٹ ہو گیا نہیں وہی قرآن آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسلام کے دفاع کے پوائنٹ آف ویو سے یہود و نصارا کو آپ نے اپنا دوست نہیں بنانا وہ بھی صورت المائدہ میں ذکر ہوا اب بالکل 180 ایٹی ڈگری اسٹیٹمنٹس ہیں کلپ کٹ سکتا ہے قرآن حکیم کو یہود و نصارا کا دوست بھی بتایا جا سکتا ہے اسپیسیفکلی کرسچنس کا اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ کہتا ہے کہ ان سے آپ نے دوستی کی پینگے میں نہیں بڑھانی اور ظاہر وہ بھی ایک خاص کانٹیکسٹ میں اوور آل تو دنیاوی معاملات تو آپ کر سکتے ہیں یعنی جس میں مسلمانوں کا راز لیک ہو ادر وائز اگر یہ خاص کانٹیکسٹ نہ ہو تو جیوز اور کرسچنس کی عورتوں کے ساتھ صورت المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں اب بیوی بی سے زیادہ تو انسان کے کوئی قریب نہیں ہوتا تو ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے اگر اس طریقے سے آپ قرآن سے کلپ کاٹنے شروع کر دیں تو آپ انجینئر صاحب کو تو چھوڑ دیں قرآن حکیم کے اوپر بھی کرسچنس کی طرف داری کا جھوٹا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں نعوذ باللہ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ان کا لا تہدی من احبب تھا ولا کن اللہ یہدی میں یشا بے شک اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسے بہتر معلوم ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے اب یہ واضح الفاظ ہیں ان کا لا تہدی اے نبی بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے لا تہدی اب یہ کلپ کوئی کاٹے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے اور پھر آگے ایک موٹیویشنل سپیکر اس کو لے اس میں مزید چیز ایڈ کرے کہ نبی جو ہیں وہ چونکہ ہدایت نہیں دیتے اس لیے نبی کی پیروی کرنے میں کوئی ہدایت نہیں ہے اور نعوذ باللہ کوئی زیادہ آگے گیا تو وہ گمرائی کا فتویٰ بھی لگا دے تو ہم اسے کہیں گے اپنی عقل کا علاج کرواؤ بات اس طرح ہی رپورٹ ہوئی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو لیکن جو تم ریزلٹ نکال رہے ہو یہ اس کانٹیکس میں بات نہیں ہے کیوں سورہ اشورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت القصص میں آیا ان کا لا تہدی سورہ اشورا میں آیا ان کا لتحدی الا سراط مستقیم بے شک اے محبوب تم ضرور بال ضرور ہدایت دیتے ہو لوگوں کو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو سرات مستقیم کی طرف وہاں تھا لا تہدی بے شک تم ہدایت نہیں دے سکتے اور یہاں تو آپ دیکھیں ان کا لتحدی بے شک لتحدی ضرور بال ضرور تم ہدایت دیتے ہو وہاں آیا تھا نہیں ہدایت دیتے یہاں آیا ہدایت دیتے ہو اب بالکل 180 ایٹی ڈگری سٹیٹمنٹ ہیں لیکن دونوں سٹیٹمنٹ درست ہیں نبی الاسلام کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہی پر تلا ہوا ہے ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا رسول اللہ کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے صرف بلا سکتے ہیں ہدایت کی طرف اس لیے کہا گیا نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے یعنی ابو لہب آپ کا چچا تھا چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ وہ جہنم میں جاتا آپ نے پوری کوشش کی لیکن چلا گیا جہنم میں اس کے خلاف پوری صورت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہ ابی ہوں تب نبی علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی کہ وہ جہنم میں جاتا اچھا اب یہ جو آیا کہ آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں ان نقل تحدیل سرات مستقیم بے شک ضرور بال ضرور آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں یہاں ہدایت سے مراد ہے ہدایت کی دعوت دیتے ہیں تقدیر نہیں کسی کی بدل سکتے جب تک کہ کوئی شخص خود ہدایت قبول نہ کرنا چاہے لہذا 180 ایٹی ڈگری سٹیٹمنٹ قرآن میں بھی بیک بک درست ہو سکتی ہیں جب آپ ان کو سمجھیں گے ان نقل لا تہدی بے شک تم ہدایت نہیں دیتے ان نقل لا تہدی بے شک تم ضرور بال ضرور ہدایت دیتے ہو اب مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی کلپ کاٹے تو اس میں سے کیا رزلٹ نکالے گا یہ کچھ کرتے ہیں میرے ساتھ اور پھر ہمارے بھولے بالے اسٹوڈنٹس بھی 
جی علی بھائی سے ہم اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں اور نہ سوئے تو اختلاف کر دو بات سن تو لو میرے بھائی کیا بات ہو رہی ہے ہم محاورتن کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ باتیں ٹونٹ کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں بعض باتیں الزامی جواب کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ان کے کانٹیکس میں سمجھنا ہوتا ہے کلپ نہیں کاٹنا ہوتا ورنہ تو آپ قرآن سے بھی اللہ کے کلپ پہ آ سکتے ہیں تو یہ روش نہیں بالکل ہونی چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایک مسلمان کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگانا یہ بے شرمی ہے اور یہ فتوے لوٹ جاتے ہیں ہم عموماً اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کا تو یہ حال ہے یعنی پاکستانی قوم کی کسی برائی کا ذکر کرتے ہیں جس طرح ایک بڑی برائی جو ان کے اندر آ چکی ہے قانون کو ہاتھ میں لینا اور جس پہ چاہے توہین مذہب کا الزام لگا کے چڑھ دوڑنا تو یہ جو ہم مثال دے رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کا یہ حال ہے تو بیسیکلی تو یہ ہم غلط جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہنا چاہیے اللہ کے غزب سے فضل سے تو نہیں لیکن کیا کبھی کسی کا کلپ اس طریقے سے کاٹا گیا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو پاکستانی قوم تو ہینے مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو خود سے قتل کر دیتی ہے اور نہ حق الزام لگاتی ہے اور اس میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بچارے اس جرم کا شکار بھی نہیں ہوتے اس حوالے سے انہوں نے وہ جرم بھی نہیں کیا ہوتا ہم کیا بولتے ہیں اللہ کے فضل سے حالانکہ وہ بولنا چاہیے اللہ کے غذب سے تو یہ محاورت ایک بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی کلپ نہیں کٹتا کسی کا اسی طریقے سے پولیٹیکل جماعتوں کے لیے کئی اینکرز یوز کرتے ہیں جی یہ تو نواز شریف صاحب کے خاص ہواری ہیں یہ عمران خان صاحب کے خاص ہواری ہیں اب ہواری کی ٹرم جو قرآن میں آئی ہے وہ عیسا ابن مریم کے صحابہ کے لیے آئی ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ لیکن کبھی کسی نے کسی اینکر کا کوئی کلپ کاٹا ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ کہہ دیا ہے نواز شریف کو یا عمران خان کو اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کو تم نے ہواری کہہ دیا ہے کوئی کہتا ہے اس طرح اسی طریقے سے کسی کی جگری دوستی کو پریزنٹ کرنے کے لیے اردو میں محاورتن کیا بولا جاتا ہے فلاں فلاں کا یار غار ہے تو کیا نعوذ باللہ ہمیں کبھی یہ وام بھی آتا ہے کہ یہ جو پہلا فلاں ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات لے ہی جا رہی ہے اور دوسرے فلاں سے مراد حضرت ابو بکر ہے نہیں اوریجنلی تو یہی مثال ہے لیکن جب ہم دنیا میں کسی کے لیے یہ مثال دیتے ہیں تو ہم نہ اس کو رسول اللہ کے درجے پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں اور نہ دوسرے شخص کو حضرت ابو بکر کے درجے پہ مثالیں اسی طرح دی جاتی ہیں اب ہم کوئی ٹرم کے طور پہ کوئی بات کرتے ہیں اسے پکڑ کے اس طرح مثال بنانا میں نے ایک بات کی کہ یار اس وقت ورلڈ پالیٹکس کے جو پانچ تن پاک ہیں نا وہ پانچ بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے ورلڈ پار ٹو جیتی ہوئی ہے وہی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں کون سی حکومت ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نہیں ہے نمبر ون امریکہ دوسرے نمبر پہ گریٹ بریٹن تیسرے پہ پھر فرانس یہ تین جو ہیں ایک امریکن پاور اور دو یورپین اور باقی کی دو جو ہیں وہ ہمارے ایشین پاورز ہیں رشیا اور چائنا ایک شیعہ عالم نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرایا کہ دیکھیں جی انہوں نے پنچ تن پاک ان کو کہہ دیا پھر اس نے اس پہ اکتفا نہیں کیا اس نے کہا آپ نے پنچ تن پاک تو بتایا آپ بتائیں کہ سیاست کے رسول کون سے ہیں اور سیاست کا اللہ کون سا ہے یہ ان لوگوں کی سمجھدانی ہے انہوں نے دنیا میں ترقی کرنی ہے اسی طریقے سے پیٹیں گے یہ لوگ جن لوگوں کی سمجھدانی ٹوٹل اتنی ہے ایک اور موٹیویشنل سپیکر اٹھا ایک دفعہ بات کی اسے اپروچ کیا کہ بھائی یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی اس نے کہا یار میں نے کلپ نہیں دیکھا تھا مجھے کسی نے علی بھائی کا چھوٹا سا کلپ کاٹ کے بھیجا تھا چلیں ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا پھر ایک جگہ بیٹھا یہی بات کی پھر ایک جگہ بیٹھا وہی بات کی بے شرمی کے ساتھ صرف ویوز لینے کے لیے اور صرف بات نہیں کی بلکہ کہا کہ انجینئر صاحب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی پیغمبر سے بھی اگلی اس نے کوئی اپنی نا ایک مسرت بنا لی یعنی شرم نہیں آتی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور کہا کہ یہ کافر ہو چکا ہے اسلام سے خارج ہو چکا ہے یہ دو باتیں کی اور جب اپروچ کی تو کہتا نہیں مجھے کسی نے کلپ دکھایا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں اگنور کرتا ہوں 
پھر اگلی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا پھر وہی بکواس کر دی یعنی ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی کہ تم چند جملے بول کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو کسی کی لائف کو ورنیبل کر دیتے ہو سب سے زیادہ میری ویڈیوز دیکھی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف پورا نیریٹو میں نے دیا ہے تم لوگ تو ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے تو کوئی دو چار جملے یاد کر کے تو وہی بار بار ریپیٹ کرتے ہو ہر جگہ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہو میں نے پورا بارہ پوائنٹس کا نیریٹو دیا پھر دجال کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو کہانیاں نہیں قرآن و حدیث سے تم لوگ تو اٹکل پچو چلاتے ہو نا جو نہ قرآن میں لکھا ہوا نہ حدیث میں اپنی طرف سے بونگیاں بنا کے تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہو اور دین بنا کے پیش کرتے ہو چار کنزیکٹو ویڈیوز میری آئیں سات اکتوبر کو جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا دو ہزار تیئیس ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیوز دیکھی میرا پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا مجھے کہنا کہ میں یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہوں پھر یہ بھی جو تازہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی نا وہ جس اینکر نے کی میں نے اس کو فون کیا اب ظاہر ہے اس کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق ہے میں نام نہیں لیتا احترامن میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے کم از کم پونا گھنٹہ میری اس سے بات ہوئی فون پہ میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم نے وہ کلپ دیکھا ہے میرا آئرن ڈوم والا کہتے ہیں جی کلپ نہیں دیکھا میں نے تو سنا تھا میں نے کہا تمہیں پھر یہ زیب بھی نہیں دیتا تھا تم جتنے کانفیڈنس سے ماشاء اللہ بیٹھ کے وہاں سوال کر رہے ہو کہ ہمارا ایمان بھی شرمندہ ہو رہا ہے تمہارے سامنے کہ یہ کوئی ہم سے بڑا مومن ہے جب تم نے چیز دیکھی نہیں ہے اور دوسرا اگر دیکھ لی تو پہلے مجھ سے پوچھتے نا میرے بارے میں رائے قائم کی تو مجھے فون کرو میں تو ایک فون کال پہ اویلیبل ہوں تمہارے سامنے اور تم نے بیٹھ کے یہ سوال کیا نہیں جی میں وہ کٹنگ کروا دیتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں میں نے کہا میں نے اس کے لیے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے میرے خلاف جو گالیاں بھی اپلوڈ کی ہیں میں نے کبھی وہ نہیں کہا کہ وہ آپ ڈیلیٹ کریں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اپنی آخرت برباد کی ہے جھوٹا الزام لگا کے اور قیامت والے دن تم دونوں کا گربان میں پکڑوں گا معافی نہیں ہوگی تمہارے لیے یہ تکویری سوچ ہے تمہارے اندر خیر اس نے کہا جی آپ کہ میں نے کہا میں نے کیوں کہنا ہے میں نے یہ کہنا ہے کہ ڈیلیٹ نہ کرو تاکہ تم لوگوں کی اصلیت لوگوں کو پتا چلے خیر اس نے ڈر کے مانے اس میں سے نے کٹنگ کر دی آن لائن چلے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ وہ کٹنگ کیوں ہوئی تھی وہ اس نے خود کی میں نے اس کو آخری وقت تک منع کیا میں نے کہا کٹنگ نہیں کرنی ورنہ تم لوگوں کی اصلیت کیسے لوگوں کو پتا چلے گی اور میں نے اسے فون پہ کہا کہ میں اس کی کلیفکیشن بھی نہیں دوں گا ہمارے اسٹوڈینٹس کو پتا ہے ارے دو چار سر پھیرے لوگ ان کو تو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہم نے کہاں سے دینی ہے ہم تو صرف دعوت دیتے ہیں لیکن وہ ڈیلیٹ ہوئی پھر ایک خبر بنی پھر وہ پہلے سے کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی اس نے اور چینل سے چڑھائی پھر خبر بنی وہ تماشا ہی بن گیا پھر مجھے آج بائی چانس خیال آیا میں نے کہا آج موقع ہے میں ریبٹل کر دوں پھر کچھ شیعہ علماء کچھ سنیوں میں گھسے ہوئے شیعہ علماء مفتی حضرات انہوں نے بھی ایک ایک کر کے کلیپ میرے خلاف بنانا شروع کر دیا حالانکہ یہ علماء وہ ہیں جو خود تکفیر کے ڈسے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا اسلام سے نکل گیا بے شرمی کی انتہا ہے بات کیا تھی انہوں نے کیا بنا دی یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی کلپ کاٹنا شروع کر دیں گے وہ مجھ سے لائیو سیشن میں ایک بندہ یورو شلم سے بیت المقدس سے کال کر کے لائیو سیشن میں لائیو پوچھ رہا ہے کوشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے اور اس نے ذکر کیا کہ جی میں یو این او کی طرف سے یہاں پہ ڈیوٹی پہ آیا ہوں میں نے کہا بڑی اچھی بات کس لیے تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو پناہ گزین ہے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے میں نے کہا یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں چلیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس نے کہا ہاں ہم یو این او کی طرف سے آئے ہیں کسی مسلمان ملک کی طرف سے تو نہیں آئے میں یو این او کا ملازم ہوں پھر اس نے کئی اور باتیں کی جو پھر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے وہ میں نے پھر اس میں سے ڈیلیٹ کروا دی وہ بڑی حیران کن باتیں تھیں مسلمانوں کی فیور میں میں نے کہا یہ اگر انہوں نے سن لی نا تو پھر ہو سکتا ہے یو این او کے اوپر بھی پابندی لگا دیں وہ میں نے اسی وقت ڈیلیٹ کروا دی اتنا پورشن تو میں نے کہا یار وہ ایران کے ڈرون آئے تھے کیا بنا وہ کہتے ہیں جی پانچ منٹ کے لیے سائرن بجے تھے یہاں پہ پھر سب چیز نارمل ہو گئی میں نے کہا کیوں اس نے کہا جی آئرن ڈوم سسٹم اس نے وہ سارے ڈرون گرا دیے 
تو میں نے کہا اگر وہ نیچے آ کے گرتے ہیں کہتے ہیں ہم پہ بھی گر سکتے تھے اچھا یہ بعض جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ٹارگٹ کے اوپر ڈرون نہ نہ جائے تو وہ خود بخود فضا میں پھٹ جاتا ہے یار یہ باتیں ہمیں بتاؤ گے پاکستان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے میں وہاں پندرہ سال جاب کرتا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کیا صورت حال ہوتی ہے دنیا میں ٹاپ پہ اس وقت امریکہ ہے اس کے ڈرون بھی آ کے بلوچستان میں گرے ہیں ایرر کسی وقت بھی آ سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے پھٹ جانا ہے اگر امریکہ کے ڈرون جو ہے نا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نا تو باقیوں کے ڈرون چاہیے کوئی نہیں ظاہر ایک الیکٹرانک ڈیوائس اس کے اندر لگی ہوئی ہے ایرر تو آ سکتا ہے این ممکن ہے گر سکتے تھے تو میں نے اسے کہا ازرائے تفندو نے یہ بات کی میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم نے صرف یہودیوں کی حفاظت نہیں کی ہے تم جو مسلمان وہاں پہ ہو ان کی بھی حفاظت کی ہے باقی آئرن ڈوم صرف آئرن ڈوم نہیں ہے ان کے پاس ملٹی لیئر ڈیفینس سسٹم ہے صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ میں کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے ایسی بات ہے بالکل ایسی بات ہے ماشاءاللہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو آئرن حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظ اللہ تعالی کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو جی جی وہ آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں اور ادھر ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بھی بچت ہو گئی ہے الحمد للہ ان کو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کیا بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کیا اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جب آنا ہی آتے تو وہ تو چھوڑ دیے انہوں نے تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے بالکل ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اقسا جہاں وہ موجود ہے ڈوم آف دراک اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرسیپشن کی گئی ہیں ادھر اوپر بھی گر سکتے ہیں ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جرانی اور ان کے ماننے والوں نے جو وہ بزائل چلا کے اس کی حفاظت کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے لائیو دیکھی ہے ایسے ہے بالکل اب اس کا اس سے تعلق تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے ان ظالم کے بچوں نے ان ظالموں نے میرے کلپ کو اس طرح پریزنٹ کیا اور میں ان کو معاف نہیں کروں گا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی معاف نہیں کروں گا جو ان کے ہتے چڑے ہیں اور انہوں نے میری بات نہیں سنی ہے ان کا کلپ کٹا ہوا سنا اور پھر اس میں میں نے ٹانٹ کے طور پہ کہا یہ بزرگ بابے کدھر چلے گئے ہیں وہ کیوں نہیں مسلمانوں کی حفاظت کرتے آ کے کدھر کے وقت کے غوس عرب دال میں نے کہا وہ تو نظر نہیں آ رہے آئرن ڈوم حفیظ اللہ جو ہے اس نے حفاظت کی ہے یہ میں نے ایک بزرگ بابوں کے گیس کے ایک غوسے پاک اور یہ یہ اسی طریقے سے حفیظ اللہ بولا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے آئرن ڈوم کو اور یہ تعریفیں کی ہیں اور کہا جی کمال ہے یہ اور یہ اس نے مجھ سے بات کی کہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو کچھ مسلمانوں کے اوپر بھی ڈرون گر سکتے تھے اور اس موٹیویشنل سپیکر نے کہا کہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم سسٹم مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے وہاں ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں اور یہ اس کو حفیظ اللہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت تم لوگوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہو جو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو صرف اپنے چند ڈالرز کی خاطر فیم حاصل کرنے کے لیے بے شرموں اور کلپ کاٹ کاٹ کے جس کا بھی دل کر رہا ہے نا وہ اسے اپلوڈ کر کے تو اس طریقے سے پوری بات سنو کیا ہوئی ہے اس طرح تو قرآن سے بھی ہم کلپ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کاٹے جا سکتے ہیں یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی اور اس میں شیعہ علماء کو بھی موقع ملا اور مجھے وابیوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ جی وابی بھی ایران کے خلاف ہے انجینئر صاحب بھی ایران کے خلاف ہے میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا تھا میں نے یہ بات کی ایران اتنا ہی کر سکتا تھا ایران جنگ نہیں کر سکتا نہ پاکستان کر سکتا ہے ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں سیدھی سی بات ہے اور یہ آپ کو موٹیویشنل سپیکر یہ اینکر پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا تو کبوترو جاؤ یور شلم مثالیں وہ دے رہے ہو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو ڈالرز کما رہے ہو ادھر کیا کر رہے ہو 
جاؤ جو شلم بنو کبوتر تمہارا غیبانہ نماز جنازہ ہم یہاں سے پڑھے جاتے ہے کوئی نہیں ہو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ ادھر سارا کا ایجنٹ ہونے کا یہ آپ نے دوگلی پالیسی دیکھی ہے یاد ہونا یہ وہاں چلے جائیں وہاں جا کے بھی لاگ بنائے یہ پوڈ کاسٹ جورو شلم میں ریکارڈ کر رہے ہو کہ انجینئر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں شہادت کے لیے آگے کہانیاں سنیں جی ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں او بھائی یہاں تو آپ نے کبھی بھی نہیں شہید ہونا شہید ہونے کے لیے وہاں جاؤ وہ جی انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے اور میں نے نہیں روکا ہوا نہ آپ کا ویزا لگنے سے میں نے گورنمنٹ کو کمانا کیا ہوا ہے میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں آج دیکھ لیں ایران نے بھی مان لیا پوری دنیا کے سامنے ایران والے کیا رونا رو رہے ہیں میں نے تو گن پوائنٹ پہ ایران والوں کو نہیں کہا نا کہ یہ رونا رو بالکل ٹھیک رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے چالیس سال سے امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ہمیں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے ظاہر ہے غوث پاک نے تو نہیں ہیلی کاپٹر بنایا ہوا جی اجمیر شریف والوں نے تو نہیں ڈرون شریف بنایا ہوا انہوں نے بنایا ہوا نا وہ پارٹس دیں گے اور تمہاری اوقات یہ ہے کہ وہ پارٹس نہ دیں تو تمہارے ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں تم لوگوں نے جنگ لڑنی ہے ان کے ساتھ جب تک کہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے ہو تو وہ رونا رو رہے ہیں ہر فورم کے اوپر کہ انہوں نے چالیس سال سے ہمارے پارٹس روکے ہوئے اور آپ کو پتا ہے ان چالیس سالوں میں ایویشن کی ہسٹری کے سب سے زیادہ لوگ اگر مرے ہیں نا تو ایران میں مرے ہیں دو ہزار سے زیادہ لوگ حالانکہ دنیا کا محفوظ ترین سفر ہے ایویشن کا دو ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے چالیس سالوں میں کتنے حادثے ہوئے ہیں ہوائی جہاز کے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیر پارٹس نہیں ہے وہ بچارے خود ہی جس کو کہتے ہیں نا تھوکچ پکوڑے تلنا وہ کر لیتے ہیں یہ ہیلی کاپٹر بھی اسی وجہ سے گرا یہ چالیس سال پرانا ہیلی کاپٹر تھا یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس میں فنی خرابی آ شروع میں تو بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا اب شکر الحمدللہ ٹیکنیکلی بھی ہمیں اسی وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا اس کے جو باقیات دیکھ کے کہ بھئی یہ گرایا نہیں ہے یہ گرا اور اب تو ایران نے بھی آفیشلی ورنہ وہ کوئی موقع نہ جانے دیتے فوراً اسرائیل کو وہ لے لیتے اپنے نیزے کی نوک پہ لیکن وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گرا نہیں ہمارے پاس پیر پارٹس کیا کریں آندہ بھی گریں گے جہاز اسی طریقے سے باقی یہ ضرور ہے کہ ہیلی کاپٹر میں اس طرح کا سفر ایک اہم شخصیت کو کروانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا اس سے بہتر تھا کوئی بوئنگ یا ایئر بس کی فلائٹ یوز کی جاتی ایک بڑی پرسنالٹی سفر کر رہی ہے بہرحال وہ تین ہیلی کاپٹر تھے سینٹر میں یہ تھا ایک آگے تھا ایک پیچھے تھا راستے میں موسم خراب ہوا ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ آ گئی ہے تو اس کے پائلٹ نے ہی کہا کہ بھائی تھوڑی سی ہم اپنی پرواز کو بلند کر لیتے ہیں تاکہ بادلوں سے اوپر چلے جائیں اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا اور کچھ یوٹیوبرس بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ جی وہ باقی دو جہاز کیسے سلامت آ گئے ان کو چاہیے تھا وہاں رکتے ہو بھائی رکے ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اپنی طرف سے تھیوریاں بناتے ہو ایک ہیلی کاپٹر وہاں تانبے کی جو ایک تھی پہاڑی اس کے اوپر اترا ہے انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہے ایک بندے سے کانٹیکٹ بھی ہو گیا جو چند گھنٹے تک زندہ بھی رہا اور بعد میں وہ بھی شہید ہو گیا ساتھ ان کے فورن منسٹر تھے وہ بھی وہ تو خیر پہلے شہید ہو چکے تھے ان کی لاشیں بھی آلموسٹ صحیح حالت میں ملی ہیں اتنی ڈیمیج نہیں تھی کہ ڈی این اے کی نوبت آتی تو یہ سارا کچھ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کی وجہ سے اس قسم کے حادثے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں اگلے دن امریکہ کی اخبار میں ساری وہ کہانی چھپ جاتی ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں خبر کی نے لیک کرتی بعد میں پتا چلتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم جو لگا ہوا ہے پارلیمنٹ میں امریکہ شریف نے دیا ہوا ہے انہوں نے جا کے امریکہ پہ جھنڈے لڑانے ہیں یہ ہماری یعنی لیکیج کا آپ اندازہ کر لیں غداری کو تو چھوڑ دیں غداری ہو نہ ہو ایک الگ چیز ہے اس کے بغیر بھی ہم کتنے ونریبل ہیں ہم نے کچھ نہیں ڈیولپ کیا ہم نے ڈیولپ یہ کیا ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگانا ہے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو کاٹنا ہے سنی شیعہ فسادات کروانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے ہیں ہم نے یہ کہنا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یہ ہم نے کیا ہے تو پھر یہی کچھ نکلنا تھا اور جب کوئی سمجھاتا ہے 
کہ بھائی اپنے آپ کو سائنس میں ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جاؤ تاکہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکو اسے کہتے ہیں یہ ادھر سارا کا ایجنٹ ہے مجھے بتائیں جب یہ حالت ہوگی آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے یہ میری بات لکھ لیں میں نے کہا تھا نا پانچ سو سال تک بھی یہ قوم اس گرداب سے باہر نکل نہیں سکتی کیوں نکلے گا تو وہ جو اپنے آپ کو ماننے گا کہ پہلے وہ کسی کمزوری کا شکار ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے یورپ نے ماننا ہے نا تو ترقی کی ہے پہلے ان کے بچے ہماری یونیورسٹیز میں آ کے بغداد میں یا اسپین میں پڑھتے تھے ان کے بادشاہ باقاعدہ لیٹرز لکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دیں جس طرح آج ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں جانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہوئے بابے جو ہیں وہ کنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے اوپر یورپ کے اوپر اور آخری صف میں کھڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ گرین کارڈ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں میں اکثر لوگوں کو نا دماغ کھولنے کے لیے جو لوگ سائنس سے خام خواہ الرجی کرتے ہیں یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار آپ کی بیوی ماں یا اولاد میں سے زندگی موت کی کشمکش میں ہو ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیکہ لکھ کے دے اور کہے کہ آپ کے اس قریبی رشتہ دار کی زندگی اب اس ٹیکے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ظاہر اس باپ کے اعتبار سے ظاہر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے بیماریوں کی آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ اسرائیل کا بنا ہوا ٹیکہ ہے اور یہ پاکستان کے مفتی اعظم کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے یا اجمیر شریف والوں کا یا بغداد شریف والوں کا ایمانداری سے بتائیں کس کا ٹیکہ لیں گے آپ لوگ اسرائیل کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا لیول کیا ہے لہذا ہم جب بار بار کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں آپ امپروو کریں تاکہ آپ ان کو مات دے سکیں یہ نہ ہو کہ ہمیشہ آپ یہ گیلا شکوے ہی جاری رکھیں گے چونکہ امریکہ نے ہمیں پارٹس نہیں دیے تھے ہمارا ہیلی کاپٹر گر گیا یہ گلا تو بنتا ہی نہیں ان کی شرافت ہے کہ وہ یہ گلا بھی سن رہے ہیں ویسے تو علیحدہ بیٹھ کے ہستے ہی ہوں گے آپ کے اس قسم کے گلوں کے اوپر آپ خود شرم کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ آپ کی کمزوری کا اظہار ہے ریالٹی میرے بھائی یہی ہے باقی اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کوئی وی لاگ بنا کے آپ کا خون گرمانے کی کوشش کرے اور ویڈیوز کے اوپر ویوز لے کے ڈالرز کمائے تو ٹھیک ہے آپ خوش رہیں ان خوابوں کی دنیا میں جہاں اتنے خوابوں کے شہزادے موجود ہیں دو چار اور ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں بار ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے ریالٹی بہت زیادہ تلخ ہے ہم تو صرف آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں آج کل ایک کلپ کافی وائرل ہوا ہوا ہے یوٹیوب پہ تو ملینس آف لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں چھوٹا سا کلپ ہے ایک سوا منٹ کا سلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک فلم بنائی گئی تھی وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے اس میں سلاح الدین ایوبی کا کریکٹر اسی شخص نے ادا کیا ہے جس نے عمر سیریز کے اندر حضرت ابو بکر والا کریکٹر نبھایا بڑی زبردست اس کی ایکٹنگ ہے تو اس سے بھی آ کے ایک اس وقت کا آپ سمجھ لیں موٹیویشنل اسپیکر لڑتا ہے آ کے کہ حضرت صاحب یہ کیا آپ تو موت سے گھبرا گئے ہیں دشمن سے گھبرا گئے ہیں اور وقتی طور پہ آپ نے جنگ روک لی ہے پوسٹ پون کر دی ہے تو وہ پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی میں نے فوج کو پیاسا مارنا ہے میں نے اپنے پورے ریسورسز کو مینج کرنا ہے اس کے بعد میں اپنی فوج کو اتاروں گا اور یہ جو پہلے شکستیں مسلمانوں کو ہوتی نہیں ہیں اور بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا اسی وجہ سے نکلا تھا صرف اللہ کے اوپر توکل کرنا کافی نہیں ہے آپ نے اپنے ریسورسز کو مینج کرنا ہے لیکن چونکہ سلاح الدین یوبی کے ساتھ انجینئر نہیں لکھا ہوا اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں آتا ورنہ یہ باتیں جو عقل پہ مبنی میں کرتا ہوں کہ جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جاتے آپ نان مسلمس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ شروع سے ہر وہ سمجھدار بندہ کرتا ہے جو واقعی میدان عمل میں اترا ہوا ہے جس نے صرف ویڈیوز بنانی ہے وی لاگس بنانے ہیں ڈالر چھاپنے ہیں اور آپ کو میٹھی نیند سنانا ہے اس قسم کی باتیں سنا کے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرنا پریکٹیکلی یہ حالت ہے کہ ان سے بھرے مجمے میں پوچھا جائے پوڈ کاسٹ کے اندر پوچھا جائے کہ آپ ٹی ایل پی کو جانتے کہتے ہیں میں تو اللہ کی قسم جانتے ہی نہیں ہوں بس نکل گئی وہاں انہوں نے جا کے جوز اور کرسچن کے ساتھ لڑنا ہے جو مسلمانوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں لانے برات کر دیتے ہیں 
ایک ہمارے مفتی صاحب انہوں نے ایک جرت کر کے کلپ بنایا اچھرا والے واقعے کے اوپر جس میں انہوں نے کہا ان کو کوئی دماغی چوٹ لگ گئی تھی بچپن میں تو اس قسم کے مولوی مسلط ہوئے میں بعد میں جب ان کو قتل کی دھمکیاں ملی انہوں نے اس ویڈیو میں سے وہ حصہ کاٹا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی پھر کومنٹس کیے پھر بھی تسلی نہیں ہوئی ویڈیو یہاں لسٹ کر دی اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے نا وہ اگر اتنے دلیر ہیں تو سامنے نکل کے تو آ کے مسجدوں میں کیوں نہیں جمعہ پڑھاتے ہیں اور تم تو ایک ویڈیو نہ ریکارڈ کروا سکو تو اسی جو کام کر رہے ہو نا اس طرح نہ کام کر کے تو میں منار پاکستان تک بھی چڑھ کے تقریر کر سکنا جو میں کام کر رہا ہوں نا اس کا ہزارواں حصہ بھی تم کر کے گھر سے باہر نکل کے بتاؤ مجھے یہ ہماری دلیری ہے اللہ کے فضل سے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تم پر اور تمہارے بڑوں کے اوپر مسلط کیا ورنہ تم لوگوں کا حال جو ہے نا وہ اسی قسم کا ہے صرف باتیں کر سکتے ہو وائی فائر پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر سکتا بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی وی لاگس اے سی والے کمروں میں بنانا ٹھیک ہے پیسے لے کے کورسز کروانا تقریریں کرنا بڑا آسان ہے اپنی جیب سے کھلانا ایک روپے کا روادار نہ ہونا کسی کا یہ ہے مشکل کام الحمد للہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ہے الحمد للہ اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو چونکہ زیادہ تر نوجوان نسل ہے جس طرح پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں انہیں بار بار ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یہ صرف اپنے مفاد کی خاطر ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے ہوں ان کے شر سے بچ جائیں انہیں مذہبی پیشوا نہ بنائیں یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کا چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہوں چاہے جوڈیشری ہو سب اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ان موٹیویشنل اسپیکرز ان مولویوں کے حوالے سے ان فرنٹ مین کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچ جائیں نہیں بچنا تو میرا تو کوئی اس میں کوئی چیز ٹیک کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے نہ میری کوئی چندہ بک کہ مجھے خطرہ ہے کہ چندہ کام ہو جائے گا نہ کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ اپنی جیب سے آپ کو کھلا رہے ہیں نمازیں آپ کی مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں مجھے تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ کے ساتھ مفت میں ایک نیکی والا معاملہ کر رہے ہیں کہ بچ جائیں باقی پروٹیسٹ وہ ضرور کریں ڈنکے کی چوٹ پہ کریں جہاں جہاں پہ پروٹیسٹ ہو آپ اس کا حصہ بنیں ابھی پچھلے ڈیڑھ دو ماہ سے آپ کو پتا ہے غزہ کیمپ لگا ہوا ہے ڈی چوک کے اندر اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک اشرافیہ میں سے ایک کوئی لڑکا رات کے وقت اس نے غالباً شراب پی ہوئی تھی یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے میری ان سے بات بھی ہوئی ہے جو وہ سارا کچھ مینج کر رہے ہیں وہاں پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کوئی ایجنسیوں نے نہیں کروایا کہ انہوں نے ہمیں کچل دیا ہے کہ بھی اٹھ جائیں یہاں سے اتنے مہینوں سے نہیں اٹھایا تھا آپ کی اٹھانا تھا وہ کہہ رہے ہیں جینولی ایک کوئی لڑکا تھا اس نے پی ہوئی تھی تو وہ کبھی گاڑی ادھر لے کے جا رہا تھا وہ چڑھا دی دو بچے شہید ہو گئے وہاں پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے وہ ڈرائیور بھی پکڑا گیا یہاں پہ پھر وہی ہنگامہ کھڑا کر دیا جی ایجنسیوں نے بندے مار دیے یہ ظاہر ہے یہ یہ اگر اس طرح کی بدگمانی کر رہے ہیں نا لوگ تو اس میں مجرم ہماری ایجنسیز ہیں جی ہاں وہ یہ کچھ کرتے رہے ہیں اب آپ نے جو نہیں بھی کیا ہوگا وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈلے گا ہاں یہ ففتھ جنریشن وار کے نام کے اوپر جو آپ نے ہمارے اوپر کی بورڈ واریئرس مسلط کیے تھے نا یہ آج آپ کو کاٹ رہے ہیں نا تو یہ آپ کی کی ہوئی آگے آئی ہیں یہ بھگتنی ہوں گی آپ کو جھوٹ یا سچ جو بھی ہے ظاہر ہے یہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ ہتھا نہ لائیاں ہوئی دندہ نہ کھولنی پہنی نے ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا پھر دانتوں سے آپ کو کھولنی پڑتی ہے تو وہ دیکھ لیں کھولنی پڑ رہی ہے چیخیں نکل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی جوڈیشری کی بھی سیاستدانوں کی بھی پورے خبر نامے کے اندر کوئی پاکستانی عوام کے بارے میں خبر بھی نہیں ہوتی فلانے نو بیل مل گئی فلانے نو جناب اے سی لگ گیا فلانے نو کوکڑ لگ گیا فلانے جج نے جو ہے وہ فلاں ایجنسی کے بندے کو بلا لیا فلاں نے یہ فلاں ریمارکس دے دیے فلاں صافی نے یہ کر دیا وہ وام کدھر گئی جب آپ کی خبریں یہ ہیں نا تو بھائی پھر پاکستان کی ترقی تو مر گیا جب آپ نے ڈسکس ہی نہیں کرنا پھر یہ سائنس ٹیکنالوجی یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک نانگے پیر کے سامنے آپ قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم کی بات کریں اس بچارے کو تو ستنجے کا بھی نہیں پتا اس کو قرآن دیس کا کیا لینا دینا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ان لوگوں کے سامنے سائنس ٹیکنالوجی ملک کی اکانومی ان چیزوں کی باتیں کرنا جن کی ٹوٹل گیم یہ ہے کہ کس پولیٹیکل لیڈر کو اندر کرنا ہے کس کو باہر نکالنا ہے کس کو بیل دینی کس کو نہیں دینی کس سے پریس کانفرنس کروانی کس سے نہیں کروانی کس جج کو اوپر لے کے آنا ہے کس جج کو نیچے کرنا ہے کس کے کمرے میں جو ہے وہ کیمرے فٹ کرنا ہے کس کے باتھ روم میں جا کے کیمرے لگانا ہے 
یہ ہو رہا ہے نا تو یہ جو اس وقت ہم کھڑے ہیں نا جہاں پہ بالکل ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہماری پٹائی ہو یہاں اگر ہمارے جیسے چند ایک پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ انہیں کوئی بات بتاتے ہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہے جس طرح پہلے مارے کھا کے ان کو سمجھ آ گئی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرس کا الٹیمیٹلی نقصان فوج کو ہی ہوتا ہے آج ان کو ایف اے ٹی ایف کے بعد جو ہے وہ یہ سارے دہشت گرد نظر آنا شروع ہو گئے ہمیں تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے یہ اپنے اپنے ایجنڈوں کے اوپر لوسام اور ہاں اور اگلی چیز بھی سام دے رہو گے جی اگر آج بھی آپ عقل کے ناخن نہیں لیں گے یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو وہ جو غزہ کیمپ کی میں بات کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ پکڑا گیا اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے سلسلہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی اس میں شہید ہوئے ان کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے اسی طریقے سے اس ویک میں ایک اور خبر اسی حوالے سے اسی کانٹیکسٹ میں جو آئی ہے بڑی خوشائند ہے تین یورپین ملکوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جناب یہ گورے میں اتنا حوصلہ ہے اسپین نے آئرلینڈ نے ناروے نے اور ساؤتھ افریقہ کو تو سلوٹ ہے جی دونوں ہاتھوں سے کوئی مسلمان ملک نہیں وہ کام کر سکا ظاہر ہے یہ مقروض ملک انہوں نے کیا کرنا تھا جو کر سکتے تھے وہ غلام ہیں ان کے وابی سعودی ملینز آف ڈالرز لگا کے انہوں نے وہ مقدمہ ون کیا اور آپ کو پتا ہے اب انٹرنیشنل جو کورٹ ہے جسٹس کی انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ رفا کے اوپر جنگ بندی کر دی جائے اسرائیل کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات لیکن علامتی طور پہ دنیا نے فلسطین کے مقدمے کو مان لیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی جینوسائڈ ہو رہی ہے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور سلام ہے جی ساؤتھ افریقہ کو ہاں ہم ساؤتھ افریقہ جیسے بھی نہیں ہو سکے دیکھیں یہ کہتے ہیں جینی صاحب گوروں کی تعریف کرتا ہے میں دیسل منڈیلا کی تعریف کیوں نہ کروں تمہارا تو کوئی مرا زندہ بزرگ فلسطین کی کاس کے لیے وہ کام نہیں کر سکا فیض تو پھر منڈیلا کا جاری ہے کہ منڈیلا تو قبر میں ہے اور اس کی لیگیسی آگے جاری ہے کہ وہ فلسطین کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت فلسطین کے لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیا تھا اور جب ساؤتھ افریقہ آزاد ہوا نیسن منڈیلا نے پہلی تقریر میں کہا تھا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہماری آزادی نامکمل ہے سلام ہے یار اور ثابت کیا ہے انہوں نے یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا فیض جاری ہے تمہارے بزرگوں کا کوئی فیض جاری نہیں ہے نہ پولیٹیکل لیڈرز کا نہ باقی بزرگوں کا فیض وہ دیکھو منڈیلا قبر کے اندر ہے اور پیچھے جو حکومت آئی ہے اس نے جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جا کے اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا ہے نہ صرف مقدمہ کیا ہے ون کیا ہے اور کیا دلائل دیے ہیں وہ کبھی آپ پروسیڈنگ سنیں وہ ہمارے جو بھائی ہیں دیکھو سنو جانو والے فیصل وڑائت صاحب انہوں نے اس کو اردو میں بڑے اچھے طریقے سے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے مقدمہ لڑا ہے اب وہ جو بینجمن جو یہ ہے ان کا نیتن یاہو اس کے وارنٹ بھی نکلنے والے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے تبدیلی اس حوالے سے آئی ہے اور جو یہ یورپین تین ملک ہیں ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے مقدمے کو مانا ہے اور ان ملکوں کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے مسلمانوں کے حق میں اس کو جس طریقے سے وہ الاؤ کر رہے ہیں چند ایک واقعات ورسٹ بھی تھوڑے رپورٹ ہوئے ہیں لیکن اوور آل جس طریقے سے الاؤ کر رہے ہیں اتنی زیادہ آپ کو مسلمان ملکوں میں نظر نہیں آ رہی سیدھی سی بات ہے تو یہ اس حوالے سے انہیں سلام ہے جی ہم تو بالکل اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم فلسطینیوں کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے ہم مسلمانوں کو اتنی طاقت دے کہ ہم طاقت کے زور کے اوپر اسرائیل کی بدماشی کا زور توڑ سکیں آمین صلو علی محمد و علی محمد اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اس لیے ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں اللہ انسمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واله كم لهم واحد 
لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من حييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اعلى جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہمیں تمام مسلمانوں کو خصوص بالخصوص فلسطین کشمیر انڈیا چائنا یمن عراق شام افغانستان پاکستان کے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی بنا عطا فرما اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما سبحان ربی کا رب العزت عما صفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الکریم وعلى علیہ وصحبہ اجمعین الى یوم الدین آمین